আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক বিজ্ঞাপন বিরতির পর আমরা আবারো ফিরে এসেছি এই মুহূর্তে যারা টিভি সেটের সামনে বসে আছেন আপনারা জানেন আমরা কি নিয়ে এবং কাকে নিয়ে কথা বলছি প্রিয় দর্শক আজকের স্টে ডায়লগে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলছি আপনারা আমার কাছে যে বইটি দেখছেন সেই বইটি হচ্ছে 21 শতকের মহাজাগরণ সিরাজুল আলম কান দর্শন ও চিন্তাধারা প্রিয় দর্শক আপনারা যারা 71 এর স্বাধীনতা যুদ্ধ নিয়ে কথা বলেন আপনারা যারা 71 পরবর্তী জাসদের রাজনীতি নিয়ে কথা বলেন এখানে মুজিবুল হক মনী সাহেব ছিলেন তিনি বলেছেন যে সিরাজুল আলম খান সাহেব কোনো রহস্য পুরুষ নয় তিনি সব সময় যাই করেছেন প্রকাশ্য করেছেন এবং একটি স্বাধীনতা যুদ্ধ তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন পরিচালনা করেছেন এবং বঙ্গবন্ধুকে বঙ্গবন্ধু বলতে হবে সেসব কথাগুলো তিনি বলে দিয়েছেন কে পতাকা উত্তোলন করবে সেটিও তিনি বলে দিয়েছেন কে ইশতেহার পাঠ করবে সেটিও তিনি বলে দিয়েছেন অতএব আমরা সিরাজুল আলম খান সাহেবকে আমরা বলতে পারি না যে তিনি রহস্যময় পুরুষ তার স্বাধীনতা যুদ্ধে তার অবদান রয়েছে এবং রাজনীতিতে হয়তো ভুল ভ্রান্তি থাকতেই পারে সেই ভুল ভ্রান্তি দিয়ে তাকে বিবেচনা করলে চলবে না তাকে বিচার করলে চলবে না তাকে বিচার করতে হবে তার বাংলাদেশ নামক ভূখণ্ডটি যারা তৈরি করেছেন সেই তৈরির প্রেক্ষাপটে তাদের কি ভূমিকা ছিল সেই ভূমিকা নিয়ে তাদেরকে বিচার করতে হবে এবং পরবর্তীতে রাজনীতি নিয়ে তারা যেটি করেছেন তারা হয়তো জাসদের দু একটি পলিসি হয়তো ভুল থাকতে পারে কিন্তু সবগুলো তার ভুল ছিল না পাঁচশো আসন বিশিষ্ট যে পার্লামেন্টের স্বপ্ন তারা দেখেছিলেন পেশাজীবী শ্রমজীবী মানুষের উন্নয়নের লক্ষ্যে যে তারা উন্নয়নের যে স্বপ্ন তারা দেখেছিলেন সেটি তো বলছিল না হয়তো বাংলাদেশের রাজনীতিতে উত্থান পতন হয়েছে এবং বাংলাদেশের রাজনীতি তো বেশিরভাগ সময়ই সামরিক সরকারের অধীনে বা সামরিক শাসকের অধীনে বাংলাদেশ পরিচালিত হয়েছে এবং যারা সামরিক শাসন জারি করে রাজনীতি এসেছিলেন তারা তাদের স্বার্থে বাংলাদেশের রাজনীতিবিদদের তারা ব্যবহার করেছেন এবং আমার যেটি আমার যেটি আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল বা আমার বুঝ যেটি ছিল আমার কাছে মনে হয়েছে যে তাদেরকে বিভিন্নভাবে তাদেরকে তারা কেনার চেষ্টা করেছেন বয়বীতি দেখিয়েছেন জেলে নিয়ে গেছেন ফাঁসির কষ্টে জুলিয়েছেন এবং যারাই সে কাজগুলো করেছেন তারাও কিন্তু সময়ের বিবর্তনে একসময় আমরা দেখেছি তারা এমনভাবে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন তাদেরকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি একটি কথা রয়েছে ওয়ার্ল্ড কোজ রাউন্ডস কামস রাউন্ডস আমরা দেখেছি যে যারা রাজনীতিতে যারা নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন সৎ রাজনীতিবিদদেরকে যারা অবহেলা করেছেন যারা নির্যাতন করেছেন জেলে নিয়ে টর্চার করেছেন পঁচাত্তরের পরে আমরা দেখেছি যে জাসদের নেতৃবৃন্দই সবচেয়ে বেশি জেল জুলুম অত্যাচার সহ্য করেছেন প্রিয় দর্শক আমরা সেই কথায় আমরা যেতে চাই না আমরা আজকে যেটি কাজী সাহেব যেটি বলেছেন যে সিরাজুল আলম খানের দর্শন ও চিন্তাধারা নিয়ে আমরা কথা বলি চৌধুরী সাহেব কামাল টিটু আপনি বল আপনি চাইছেন যে দুটো দুই মিনিট আপনি বলবেন এই এই বইয়ের উপরে বলুন আপনি কি বলবেন আমি প্রথমত গিয়াসউদ্দিন আহমদ কবি গবেষক ও সাংবাদিক বাংলা সাহিত্যের হারিয়ে যাওয়া মহাকাব্য মহাকবির অনন্য সৃষ্টিকর্ম উদ্ধার তার এক জাত এক ব্যতিক্রম উদ্বেগ প্রবাসীদের ইতিহাস রচনা করে গিয়াসউদ্দিন আহমদ ইতিহাসের এক অমূল্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন এবং সিরাজু আলম খানের এই বইটি প্রকাশনা করে যে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন জীবনের রিক্স নিয়ে এই জন্য তাকে আমি আমার পক্ষ থেকে এবং জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জেএসডি কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে তাকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই বই আমি কিছুটা পড়েছি পরে আমি এই ব্রাইটন ব্রাইটন থেকে আজকে এসেছি আজকে হরতাল ছিল ট্রেনের এরপরে আমি শত কষ্ট করে এসেছি একমাত্র সিরাজু আলম খানের জন্য কারণ আমি সিরাজু আলম খানকে ভালোবাসি আমার মা বাবার পরে যদি আমি পৃথিবীতে কাউকে ভালোবাসি এর মধ্যে একজন হলেন সিরাজু আলম খান আরেকজন হলেন স্বাধীনতার প্রথম পথাকোত্তল আসম আব্দুর সিরাজু আলম খান সম্পর্কে বলতে গেলে সারা রাত্রিও যদি আমি বলি শেষ হবে না তবে এই বই থেকে আমি যে সারমর্মটা নোট করেছি হয়তো অনেকে এই বইটা কিনতে পারবেন না যার ধরুন সংক্ষেপে আমি এই বইয়ের সারমর্মটাকে আপনাদেরকে আমি বলতে চাই লিখিত আকারে সিরাজু আলম খান উনিশশো সাল থেকে পঁয়ষট্টি সাল পর্যন্ত ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন সিরাজু আলম খান কাহার কাহারও ব্যক্তি সম্পদ নয় সিরাজু আলম খান হলেন সারা বাঙালির জাতীয় সম্পদ আমার মতে বাংলার মাটিতে সিরাজু আলম খানের জন্ম না হলে পৃথিবীর বুকে বাংলাদেশ নামে কোনো দেশ হয়তোবা জন্ম হতো না 
শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বাংলাদেশের প্রধান নায়ক আর সিয়াজু আলম খান ছিলেন প্রধান পরিচালক এটাই আমি মনে করি সাতচল্লিশ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর তদান্বিত পূর্ব পাকিস্তানকে নতুনভাবে উপনিবেশিক শাসনের প্রয়াস শুরু করে পাকিস্তানের শতকরা ছাপ্পান্ন পার্সেন্ট বাংলা ভাষাভাষী হলে মাত্র ছয় পার্সেন্ট লোকের ভাষা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার অপপ্রয়াস চালায় বায়ান্ন সালের রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে আন্দোলনরত ছাত্রদের উপর একুশে ফেব্রুয়ারি গুলি করে জব্বার রফিক সালামকে হত্যা চৌয়ান্ন সালের নির্বাচনে বাঙালিদের জয়লাভের পরও পশ্চিমাদের নানা ষড়যন্ত্র চলতে থাকে আটান্ন সালে আয়ুব খানের সামরিক শাসন জারি করে গণতন্ত্র হত্যা করে বাষট্টি সালে হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের মাধ্যমে বাংলার গরিব মানুষের সন্তানদের লেখাপড়া শিকার সুযোগ রুদ্ধ করার কার্যত প্রস্তাব করা হয় এক সময়ের বাংলাদেশের ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সিয়াজু আলম খান অনুভব করেন যে পাকিস্তানের রাষ্ট্র কাঠামের অধীনে থেকে বাঙালি জাতির মুক্তি সম্ভব নয় তখন তিনি আব্দুর রাজ্জাক কাজী আরিফ আহমদকে নিয়ে স্বাধীন বাংলার নিউক্লিয়াস গঠন করে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার গোপন প্রচেষ্টা শুরু করেন এই নিউক্লিয়ারসি ছয় দফা আন্দোলন উনসত্তরের এগারো দফা আন্দোলন সত্তরের নির্বাচনে বিপুল জয়ের কারিগর মুক্তিযুদ্ধে সংগঠিত করা এবং বিএলএফ বা মুজিব বাহিনী গঠন তারই প্রচেষ্টার ফসল শেখ মুজিবকে বঙ্গবন্ধী উপাধি প্রদান জয় বাংলা স্লোগানের উদ্ভাবনে সিরাজুল আলম খান স্বাধীনতার পতাকা প্রস্তুত করা স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত প্রস্তুত করা দুসরা মাস তৎকালীন ডাকসুর বিপি আসমা আব্দুরব কর্তৃক বাংলাদেশের প্রথম পতাকা উত্তোলন তিসরা মার্চের বাংলাদেশ ছাত্রলীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক শাহজান সিরাজ কর্তৃক বাংলাদেশের ইশতিহার পাঠ সবই সবই সিরাজুল আলম খানের পরিকল্পনার ফসল সাতই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাসন প্রস্তুতির ক্ষেত্রেও সিরাজুল আলম খানের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্বাধীনতার পর স্বাধীন দেশের উপযোগী রাষ্ট্র প্রশাসন গড়ে উঠেনি এই জন্য তিনি জনগণের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার পার্লামেন্ট থেকে শুরু করে সকল গণতান্ত্রিক কাঠামোকে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার প্রতিনিধিত্বের দাবি তুলেছেন ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ অবারসাম্য ইংরেজিতে যেটাকে বলে সেকেন্ড ব্যালেন্স নির্মিত করার জন্য দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্ট চেয়েছেন এই সব কিছুর মূল দায়িত্ব হল আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ চৌধুরী সাদ কালাম টিটু আমাদের সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে প্রিয় দর্শক এবং আমরা তাকে দুঃখজনকভাবে তাকে থামিয়ে দিতে হয়েছে এবং তিনি যেটি নিয়ে এসেছেন সারমর্ম আপনি নিয়ে এসেছেন থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ নুরামি সাহেব আপনি কি বলবেন সিরাজ আলম খান সাহেবের এই বইয়ের ব্যাপারে আপনি তো সারাক্ষণ গিয়াসউদ্দিন ভাইয়ের সাথে তাকে নামি দেখছি আমি ধন্যবাদ সাহেব আপনাকে বিশেষ করে আপনাকে আমি ধন্যবাদটা এই জন্য জানাচ্ছি যে আপনি একটা সাহসী ভূমিকা নিয়েছেন আসলে দাদা সিরাজ আলম খানের এই বইটাকে আমি যতটুকু পড়েছি দেখেছি যে আজকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে যারা রাজনীতি করতে চেয়েছেন যারা এমপি হয়েছেন মন্ত্রী হয়েছে এখানে দেখা যাচ্ছে বেশিরভাগ লোকে সে সময় সিরাজ আলম খানের তারা শিষ্য ছিল কর্মী ছিল কিন্তু আজকে দেখা যাচ্ছে তারা সে সৎ সাহসটা পাচ্ছে না কেন পাচ্ছে জানি না কেন আমার মনে হচ্ছে যেন তারা এই সৎ সাহস বা সে সত্য কথা বলতে গেলে মানে তাদের সে এমপিগিরি থাকবে না তাদের সে চেয়ারম্যান হবে না সেই নেতা হবে না মন্ত্রী হবে না আমার যতটুকু ধারণা এই জন্যে আজকে সিরাজুল আলম খানের তারা মনে হয় নামটা বা তার ব্যাপারে কোথায় কিছু উচ্চারণ করতে মনে তারা ভয় পাচ্ছে আমি আপনাকে এই জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আজকে আপনার সাহসী ভূমিকা যে দিয়েছেন যে এখানে ওনার বই প্রকাশনার উৎসব চ্যানেলাইতে দিয়েছেন এই জন্য আমি আমার আমার পক্ষ থেকে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আর ধন্যবাদ আমি আরো জানাচ্ছি বিশেষ করে যে গ্যাস ভাই গ্যাস ভাই কোথায় কিভাবে এটা সংগ্রহ করলো আমি রাত্রে খালি শুয়ে চিন্তা করি কোথায় থেকে কি যেন উনি মনো দীর্ঘ আমার মনে যেন দীর্ঘ এক বছরের সাধনা ওনার আমি বলি আপনাকে গ্যাস ভাই এর আগে একদিন আসছে এসে আমাকে এই বইয়ের পাণ্ডুলিপির মতো একটা কি দিছে দিয়া বলছে আমাকে এটা পড়েন আপনি আগে হওয়া পড়বো সেই পাণ্ডুলিপিটা গ্যাস ভাই আমাকে দু একদিন জিজ্ঞাসা করছে পড়ছেন কিনা আমি একটু পড়ছি কিন্তু আমি যে একবারে মানে পড়ি নাই তা না আমি একটু পড়ার চেষ্টা করছি পুরোটা পড়তে পারি নাই গ্যাস পাই কিন্তু আপনি যে বই এটি করে ফেলবেন এটি আমারও চিন্তার বাইরে ছিল কিন্তু কারণ এই বাস্তবতা লন্ডনের যে মানে মানুষের যে জীবন মানুষের মানে লাইফের যে বিজি যেটি মানে বিজিনেস যেটি মানে ঘুম থেকে উঠে তো মানুষের সময় নেই 
এখন এই বইটি আপনি আপনি আসলে গ্যাস পাই অসাধ্য সাধন করেছেন আপনাকে চ্যানেল আই ইউরোপের পক্ষ থেকে অনেক ধন্যবাদ আপনি আপনি বসুন আমি মৃদা যিনি মাইক্রোফোন নিয়ে সেই কখন থেকে বসে আছেন আপনি বসুন গ্যাস ভাই আমি আসছি আপনার কাছে মৃদা আপনি ধন্যবাদ দিবেন না আমাকে কি বলবেন শুধু টু দা পয়েন্ট কথা বলেন না 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 দেওয়ার দরকার নাই लुकिए सम्पूर्ण रूप दीबे एदेश स्वाधीनता युद्ध क्या युद्ध कौन कम्पूर्ण बंगबंधु के सम्पूर्ण रूप दिए बंगबंधु बांगाली जी के कण्ठ दिए कण्ठे बांगाली जी उज्जीवित होदेश मुक्तिजुद्ध संग्राम सफल हो मूल कारीगर सुल आलम खान सुरज आलम खान मानी बांगलेश बांगलेश मानी सुरज आलम खान एवं आशाहत मानु अंधकार स्वाधीनता उत्तर दीक्षित भाग्य चक्र विदेश चले जड़ित नई गत एक बस आगे देखा बेतार बांगल मानुषे कतटुकु प्रसन्नता शांति आनारे मिसेटुकु पे धन्यवाद आज के गिया भाई के सहसिक उद्योग ने आलोचक बहुत 
গিয়াসউদ্দিন চৌধুরী গিয়াসউদ্দিন আহমদ একটা অসাধারণ অ্যাচিভমেন্ট সেটা একটা বড় প্রাপ্তি তিনি রিসিভড ওয়েজ উইজডমের বাইরে পাবলিক ডোমেইনে যে সমস্ত তথ্য নেই সেগুলো আমাদের কাছে দিয়েছেন এবং যেমন বিএলএফ এর কথা নিউক্লিয়াসের কথা এগুলো কিন্তু সাধারণ মানুষ জানে না আমরা জানি না এবং এর সাথে সাথে আরো কিছু প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে এবং সেইগুলোর সমাধান করা দরকার তিনি গবেষণামূলক বই লিখেছেন এবং এখানে এই 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 সমস্ত কথাবার্তাকে আরো এলাবোরেট করা দরকার এবং এগুলোর সূত্র আপনার উল্লেখ করা দরকার এরপরে কথা হলো যে তিনি বস্তুনিষ্ঠভাবে লিখেছেন আশা করি সমৃদ্ধ সাহিত্যের যারা বাংলা বাংলা ভাষায় যারা লিখেন কবির চৌধুরী স্যার সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী স্যার মনির আনিসুজ্জামান স্যার তারপরে এই ডক্টর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকি আরও অন্যান্য গবেষকের কথা সন্নিবেশিত করেছেন এরপরে কথা হলো সিরাজুল্লাহ খান অবশ্যই সমাদৃত হবেন সম্মানিত হবেন নন্দিত হবেন তিনি স্বাধীনতার অন্যতম স্বপ্নদ্রষ্টা কিন্তু বারে বারে কোথায় এসেছে যে রাজনৈতিক ধারা জনগণ আপনার যাতনা যাতনায় ভুগেছে জনগণ তারা যখন মানুষ যখন আপনার দুর্ভিক্ষে মরে যাচ্ছে এই সময় ডিভিশন এসেছে কেন এই সমস্ত প্রশ্ন আসে এবং রাজনীতিতে যে সার্থকতা এবং ব্যর্থতার দায়িত্ব সেই অংশ তাকে নিতে হবে এবং এই কারণে যে সমস্ত কথা কনফিউশন এসেছে সিরাজুদ্দিন আলম খান কেন লিখবেন না কেন ব্যাখ্যা করবেন না কেন ব্যর্থ হয়েছে কতটুকু স্বার্থ হয়েছে তিনি কেন পর্দার আলায় থাকবেন এই সমস্ত কথা তার তার সাথে আমাদের দাবি রইল তিনি এই সমস্ত কথা উল্লেখ করবেন খন্দকার মোস্তাক যদি কনফেডারেশন করে থাকেন এই সমস্ত কথা ইলাবোরেটলি বলা দরকার আর সবশেষে বড় কথা হলো এটা একটা গবেষণামূলক বই ডাক্তার গিয়াসউদ্দিন অনেক কাজ করেছেন এইটা অ্যাপ্রিসিয়েট করা দরকার এবং আমার মনে হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ছাত্র রাজনীতির ইতিহাসের কথা বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ তারপরে এই বাকশাল প্রতিষ্ঠা এই সমস্ত ব্যাপারে যারা গভীর জ্ঞান অনুসন্ধান করতে চান তারা এই বই পড়বেন এবং আজকের আলোচক হিসাবে আই কমেন্ট দিস বুক টু অল দিস রিডার্স অ্যান্ড অল অফ ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ইউর লাস্ট মেসেজ টু দ্যার্স ইন লন্ডন ইউরোপ আমার শেষ কথা হলো যে ডাক্তার গিয়াসউদ্দিন যে বই লিখেছেন সে অনেক তথ্যপূর্ণ অনেক গবেষণামূলক বই এবং বাংলাদেশের ইতিহাস যদি বাংলাদেশের রাজনীতির ধারা সম্পর্কে যদি জানতে চান বুঝতে চান তাহলে তারা এই বই পড়বেন এই বই বইকে মূল্যায়ন করবেন এবং লেখককে সমাদৃত করবেন থ্যাংক ইউ আপনি কি বলতে চাচ্ছেন আপনার সঙ্গে বলতে আমি সবকে বলতেছি সিরাজুল আলম খান এই জয় বাংলা স্লোগানটা কিন্তু এই সিরাজুল আলম খানই দিয়েছেন এই আওয়ামী লীগ এখন এই জয় বাংলা স্লোগান নিয়ে রাজনীতি করতেছে বাস্তব যেটা আওয়ামী লীগের আওয়ামী লীগ এই জয় বাংলা স্লোগান নিয়ে রাজনীতি করতেছে কিন্তু এই জয় বাংলা স্লোগানের যে পুরোধা যে সৈনিক সিরাজুল আলম খানকে তারা এখনো চিনছে না চিনতেছে না আমি অনুরোধ করবো যারা রাজনীতি করে তারা সিরাজব এই সিরাজব এই আওয়ামী লীগ সরকার অবশ্যই সিরাজুল আলম খানকে মূল্যায়ন করবে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ মুখের কাছে নিতে হবে কিন্তু দাসদের প্রেমে আপনি এখন আবুড বুকাচ্ছেন
আপনার বয়স কত ভাই এখন তো আপনার বয়স বাড়ে নাই মাত্র বাঙালি জাতির একটা রেডি রেফারেন্স তারপরে পৃথিবী এই বইটা আমি এই উপাধি দিতে পারি আর উনি অসুস্থ মানুষ আপনারা সবাই উনার জন্য দোয়া করতেন পরিবারের মানুষ হিসেবে উনি আমার চাষের শ্বশুর আমি সেইভাবে করে দেখি ওনাকে রাজনৈতিক ভাবে যদি আমি বলি আপনার কেউ বলছেন একটা চলচ্চিত্র হইলে কেউ নায়ক আমার কাছে মনে হয়েছে যে সিরাজুল আলম খান একজন গায়ক আর একজন গান রচয়িতা এইভাবে করে যে স্বাধীনতায় বঙ্গবন্ধু যদি পারিবারিক ভাবে বাবার মতো সেই দিকভঙ্গি থেকে যখন দেখি সেখানেও আমরা কিভাবে দেখলাম যে যখনই ওনার কাছে এই তো কদিন আগে উনি আসছিলেন গর্ভ ঢাকাতে গেলে যেভাবে করে দেখি উনাকে আসলে মনে হয় একজন মানে <laughs> 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 আমরা যখন এখানে বসছি তখন আমাদের উদ্দেশ্য ছিল সিরাজুল আলম খানে দর্শন এবং চিন্তাধারা নিয়ে কথা বলবো দর্শন কি ছিল চিন্তাধারা কি ছিল আমরা যারা তার কর্মী আমরা যারা তাকে এত ভালোবাসি সে দর্শন নিয়ে এবং চিন্তা ভাবনা নিয়ে আমরা কি কাজ করেছি এই কথা আমরা ঘোষণা করি আর দর্শকের ব্যর্থতা সমাজতন্ত্র বাংলাদেশে কায়েম না হওয়ার কারণ এবং বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র মুখ থুকড়ে পড়ার কারণ এটাই যে ওনার দর্শন নিয়ে আমরা কাজ করি নাই চিন্তাধারা নিয়ে আমরা কাজ করি নাই নিজেদেরকে সেভাবে প্রস্তুত করি নাই আমরা এখানে সবাই চলে আসছি এবং অন্য আর পাঁচটা একটা অনুষ্ঠানে যেরকম করি আপনি যেটা বললেন ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলি কিন্তু মূল পয়েন্ট যেটা সেটা নিয়ে আলোচনা করি আমি আবার অনুরোধ করে সবাইকে সাজুল আলম খানের দর্শনটা কি সেটা স্টার্টে করুন আপনি প্রকাশক সাহেবের কাছে মাইক্রোফোনটা কি করে পাস করেন জি বইয়ের প্রকাশক সাহেব বলেন আপনি আপনি কি বলবেন ওনার কারণে বইটা প্রকাশ হয়েছে এবং আপনি 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 বলেন হুম 
আর কিছু বলবেন আপনি কেন আমি বলবো বাকি টু আমি বলে আচ্ছা থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ গ্যাস ভাই অনুষ্ঠানটা আমাদের শেষ করার কথা ছিল একটার আগে গরি কি কাটা কিন্তু 120 এবং আমাদের নিউজ কিন্তু আপনারা যা শুনতে আছেন কে বলছে কিন্তু আমার ভাই শেখ ভাই আপনি আমাদেরকে সুযোগ দেওয়ার জন্য ওই প্রকার এই প্রকার অনুষ্ঠানের জন্য আপনাকে আমি যখন ফোন করি তখন আমরা খুশি বলছি যে এই অনুষ্ঠান এখানেই হবে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সবার পক্ষ থেকে এবং যারা আমাকে সহযোগিতা করেছেন ওই প্রকাশের ক্ষেত্রে এবং যারা বিভিন্ন সাহায্য সুতা করেছে বিশেষ করে আমার এই হক ভাই এই বইটা কিভাবে সুন্দরভাবে ডিজাইন এবং এই যে আমাজনে প্রকাশ করে দিয়েছেন যেটা সারা পৃথিবীর মানুষ যে কোনো জায়গা দিয়ে কিনতে পারবে এটা জামাতি প্রিন্ট হয়ে আসছে কোনোটা আবার লোনাতি প্রিন্ট হয় আর কোনটা বলগিয়াতি প্রিন্ট হয়েছে বিদেশে প্রিন্ট হয়েছে এটা আমাজনে প্রিন্ট করছে বিদেশি বই হ্যাঁ জি বিদেশে আমাজন প্রিন্ট করছে এবং আমাজনের ওয়েবসাইটে কিন্তু এই বইটা আছে সবসময় পাবেন আমাজনে আপনি একটা বই কিনতে পারবেন অথবা এক কোটি বই কিনতে পারবেন একসাথে এক লাখ বই কিনতে পারবেন অর্ডার দিবেন পয়সা দিবেন এটা কি www. এটা ওটা ওনার আচ্ছা আচ্ছা আমার হক ভাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ হক ভাই স্যার এই বইটা আমি প্রকাশ করতে प्रकाश हो कई এবং নীরবে 25 বছর ধরে উনি ওনার ঘরে বসে বসে এই বইগুলা তিনি লেখতেছেন অনর্বল লেখতেছেন এবং আমার এই বইটা কে দেখ তুমি কাজ নেই কাজ করেন কাজ করেন কাজ করেন তো উনি কাজ করেন আরে ভাই কি করে দেখেন এই যে নীরব মানুষটা নীরবে নিবৃতে আপনা বলি আপনা বলি বইটা প্রিন্ট করতে নেক্সট আপনা নেক্সট বই হলো যে আপনা বলি फुल टाइम बोले पचिसा बी लिखे अनुरोध कर ब्लू प्रथम जिला मानुष्टे आगामी दिन भविष्य जतिक सृष्टि करते मुक्ति चेतना गठन करते विश्व बुके आधुनिक बांगलेश गठन करते 
আমরা সেই বাঙালি জাতি যে বাঙালি জাতি সিরাজুল আহম খানকে জন্ম দিতে পেরেছে আমি এটা বই লিখি নেই শুরু করেছি মাত্র আপনারা বই লিখবেন আরও সমৃদ্ধ ইতিহাস লিখবেন আমাদের ইতিহাসকে আমাদের লালন করতে হবে এবং আমরা পৃথিবীর মাঝে একটি সভ্য শিক্ষিত উন্নত জাতি ছিলাম এমন এক জাতি ছিলাম রাজা গোপালের সময় গ্রাম থেকে রাজা পর্যন্ত আমরাই নির্বাচিত করেছিলাম আমরাই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলাম যে গণতন্ত্রের কথা আমরা বলছি যে সমাজতন্ত্র কথা বলছি পৃথিবীর গণতন্ত্র আমরাই শুরু করেছিলাম রাজা গোপাল গ্রাম থেকে শুরু করে রাজা পর্যন্ত নির্বাচিত করেছিল সেই জাতি আমরাই আমরাই গর্বিত জাতি পৃথিবীর মাঝে উন্নত সভ্য শিক্ষিত জাতি আমরা নানা কারণে এগারোশো বছর আমরা নির্যাতি নিষ্পৃত হতে হতে আমরা কঙ্কাল সাহ হয়ে গেছিলাম আমরা আবার দাঁড়িয়েছি শেখ হাসিনা সহ সবাইকে ধন্য দিতে হবে সবাই দেশের জন্য চেষ্টা করছেন তবে আমি মনে করি তারা আরও উদার হওয়া উচিত আমাদের ইতিহাস ঐতিহ্য লালন করা উচিত আমাদেরকে আরও গণতান্ত্রিক রাস্তারকে প্রশস্ত করা উচিত আরও আমাদের যাত্রাকে আরও সুন্দরভাবে সুচারুভাবে আগে যাওয়ার জন্য সবাই যেতে অংশগ্রহণ করতে পারে সেই অংশদারিত্ব গণতন্ত্র শেয়াজুল খানের যে দর্শন চিন্তা ভাবনা আছে এই অংশদারিত্বের গণতন্ত্র এই কথাগুলো চোদ্দ দফায় আসে যদি পড়েন এই বইটি তো বুঝবেন ওনার দর্শন চিন্তাধারা কি এই বইয়ের মাঝে সব কিছু আছে আমার কিছু বলার নাই আমি বছর দুই বছর কষ্ট করেছি এবং এটা আমার জাতির জন্য আমি একটু মনে করি একটু আমি আমার একটু জিনিস স্বীকার করছি আপনারা আমাকে সহায়তা করেছেন আগামীতে আরও সহায়তা করবেন আর সিরাজুল আহমদের দর্শন চিন্তাধারা আমরা আমার জাতির সামনে তুলে ধরবো এবং যদি সবাই বই বইটুক করেন আমার মনে হয় ভালো হবে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ঐতিহ্য অফিসনের এবং আগামী দিনের অনেক কর্মসূচি এই বইয়ের মাঝে আছে এটা আমার প্রচার আমি মোটেই চাই না আমি চাই আমাদের একটা কথা বলি আমাদের এদের জিডিপি বেড়ে গেছে এটা ইম্পর্টেন্ট নয় আমাদের যে মনোজগতের চিন্তা চেতনা যদি না বাড়ে সৌদি আরবে অনেক টেকা হয়েছে কিন্তু তারা মানুষ হয় নাই সুতরাং আমাদের জিডিপি বাড়ছে আমরা মানুষ হবো না যদি আমাদের চিন্তা চেতনায় আমাদের ফিলোসফি আমাদের ধ্যান ধারণার জগৎ যদি আমরা প্রশস্ত না করতে পারি আমাদের গণতন্ত্রের রোগটাকে যদি আমরা সুগম করতে না পারি তাহলে সৌদি আরব মতো আমাদের হবে টেকা হবে মানুষ হবো না সবাইকে ধন্যবাদ অনুষ্ঠান শেষ করার কথা ছিল একটার আগে কিন্তু গড়ির কাটা প্রায় দেড়টা আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমি কথা বাড়াচ্ছি না আমি আমরা অনুষ্ঠান শেষ করতে হচ্ছে তবে যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যারা নেতৃত্ব দিয়েছেন আমরা তাদেরকে শ্রদ্ধার চোখে আমাদেরকে দেখতে হবে এবং তাদের রাজনীতি তাদের দর্শন তাদের চিন্তা চেতনাকে আমাদের লালন করতে হবে রাজনীতিতে ভুল ত্রুটি থাকবেই আপনারা ব্রেক্সিটের সময় এদেশে আপনারা দেখেছেন সবচেয়ে জনপ্রিয় একজন রাজনীতিবিদ যিনি লন্ডনের মেয়র ছিলেন দুই টার্ম যিনি মেয়র ছিলেন বরিস জনসন তিনি কিভাবে ব্রেক্সিটের সময় তিনি নাজেহাল হয়েছেন এবং বাসার সামনে পাবলিক তাকে কি দেখিয়েছে সেটি আপনারা টেলিভিশনের পর্দায় দেখেছেন আপনারা মানুষের ভুল ভ্রান্তি থাকতে পারে ভুল ভ্রান্তি হয় এটি স্বাভাবিক আমি যেটি প্রোগ্রামের মধ্য মধ্য সময়ে আমি যেটি বলছিলাম যে সিরাজুল আলম খান সাহেব স্বাধীনতার সময় বা স্বাধীনতা যুদ্ধে যে নেতৃত্ব দিয়েছেন যে কাজ করেছেন তিনি সে কথাগুলো ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে এবং জাসদ নিয়ে যে যেসব ভুল ভ্রান্তি হয়েছে সেগুলাকে বোলের চুকে না দেখে আমরা যদি কমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখি তাহলে হয়তো আমরা সিরাজুল আলম খান সাহেবকে মূল্যায়ন করতে পারবো আর আমরা যদি সারাক্ষণ সিরাজুল আলম খান সাহেব এবং জাসদের ভুল রাজনীতি তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষাপটে জাসদ যদি সৃষ্টি না হতো তাহলে আজকে হয়তো বাংলাদেশের রাজনীতি অন্যভাবে প্রবাহিত হতো কিন্তু জাসদ জাসদ তৎকালীন সময়ে যে জাসদ গঠিত হয়েছিল সেটি বলছিল না সেটি সময়ের হয়তো সৃষ্টি ছিল এবং তৎকালীন সময়ে যদি বঙ্গবন্ধু সিরাজুল আলম খান বা আসম আব্দুর রব সাহেব শাহজান সিরাজ সাহেব যেটি বলছেন যে সিরাজ আমি পারিনি সেটি তিনি না বলে যদি বলতেন যে দেখি আমরা কিভাবে এগুতে পারি আসুন আমরা সবাই বসে আমরা 
কথা বলি আমি এই প্রোগ্রামে প্রিয় দর্শক আজকে বলতে হচ্ছে যে ডুয়াল সিটিজেনশিপ নিয়ে যে কথাবার্তা হয়েছে আমি এই টেলিভিশনে বসে আমি অনেকক্ষণ কথা বলেছি এবং এই ডুয়াল সিটিজেনশিপ নিয়ে অনেকেই আজে বাজে মন্তব্য করেছেন অনেকে বলছেন যে একটি ডেড ইস্যুকে নিয়ে আমি কথা বলছি কিন্তু ডেড ইস্যু ছিল না আজকে সময়ের বিবর্তনে সেটি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে এবং বর্তমান সরকার সেটি এখন পর্যন্ত তারা পার্লামেন্টে তুলেননি যে ডুয়াল সিটিজেনশিপ তারা পাস করবেন আমরা চাই না তারা সেটি পাস করেন তবে আমি শুনেছি অনেকেই নাকি বলেন যে ডুয়াল সিটিজেনশিপ একটি ডেড ইস্যু ডেড ইস্যু ছিল না সমাজতন্ত্র ডেড ইস্যু না সমাজতন্ত্র সমাজতন্ত্র যদি কায়েম হতো তাহলে হয়তো বাংলাদেশ আরও এগিয়ে যেত এবং বাংলাদেশ সমাজতন্ত্রের দিকে এগুচ্ছিল বাংলাদেশে আমি দেখেছি রেভুলেশনের জন্য প্রচুর ছেলে মেয়ে জীবন দিতে প্রস্তুত কিন্তু নেতৃত্বের অভাবে নেতৃত্বের দুটানায় পরে চাষদের রাজনীতিকে অন্যভাবে প্রবাহিত করা হয়েছে এবং অনেকেই সেটি দেশীয় ষড়যন্ত্র বলেননি আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের শিকার আমার কাছে মনে হয়েছে চাষদ প্রিয় দর্শক এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কোনো ধরনের ভুল ত্রুটি হয়ে থাকলে আমাদের কমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা আসসালামু আলাইকুম